हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर मैं हूं रुपेश और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन द चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ सिविक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है सो so वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए बिकॉज इट विल हेल्प इन यू इन योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन सो लेटेस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन दैट मीन्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज रॉन्ग अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपको बताना है कि जो ये चार सेंटेंसेज दिए गए उनमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बारे में कौन सा सेंटेंस गलत है He was the chairman of drafting committee. He was born in Maharashtra. He was law minister in post independence India. या फिर he was the founder of the Republican Party of India. So Dr. B R Ambedkar के बारे में जो sentence गलत है वो है option number B that he was born in Maharashtra. He was not born in Maharashtra. He was born in Madhya Pradesh. That means the right answer for this question is option number B. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको बताना है कि महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद टी टी कृष्णमाचारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू में से ऐसा कौन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं थे तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे वो थे महात्मा गांधी दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेल्सन मंडेला रिमेंड इन द जेल फॉर यानी कि नेल्सन मंडेला जेल में कितने सालों तक रहे तो नेल्सन मंडेला रिमेंड इन जेल फॉर 28 एट ईयर्स दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपर्थाइड इन साउथ अफ्रीका वॉज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ यानी कि साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन का एक सिस्टम है जिसको हम लोग अपार्थाइड कहते हैं तो साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है अपार्थाइड वो किस बेसिस पे होता है जेंडर रिलीजन रेस या फिर इकोनॉमिक स्टेटस तो इन साउथ अफ्रीका द डिस्क्रिमिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रेस और कलर दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स हैड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था जहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था वहां पर टोटल कितने मेंबर्स थे तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो टोटल मेंबर्स थे वो थे 199 नाइनटी दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वहां पर कौन सा वर्ड यूज नहीं किया गया लिबर्टी इक्वलिटी सेक्युलर या फिर रिलीजन तो जो वर्ड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में यूज नहीं किया गया है वो है ऑप्शन नंबर डी रिलीजन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैम इन टू इफेक्ट ऑन यानी कि जब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देखे थे तो वहां पर हम लोग क्या देखे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर चुका है बट वो अभी तक इफेक्ट में नहीं आया यानी कि वो अभी तक लागू नहीं हुआ है तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू कब हुआ था तो वो लागू हुआ था ऑन ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन वॉट चार्जेस वॉज नेल्सन मंडेला सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रीजनमेंट यानी कि नेल्सन मंडेला पर किस मुकदमे के तहत उनको आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया था तो वो जो सुनाया गया था वो था फॉर ट्रीजन दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए और ये ट्रीजन का मतलब होता है राजद्रोह जहां पर आप अपने राज्य के खिलाफ कोई भी काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज When did South Africa become a democratic country? यानी कि South Africa जो वो कब एक democratic country बना तो जब बना था वो है 26 April 1994. नाइन्टी फोर दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी और जब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना तब उसके साथ ही साथ नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट भी बने थे नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला यानी कि नेल्सन मंडेला का जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है वो है ऑप्शन नंबर ए द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डिड द वाइट माइनॉरिटी वॉन्ट फ्रॉम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो साउथ अफ्रीका में जो वाइट्स थे वहां पर जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना और वहां पर नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के तो नया वहां का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सभी को इक्वल राइट्स दिया गया था बट यहां पर क्या था कि जो वाइट्स थे उनको ये डर था कि चूंकि हम जो ब्लैक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सताए हैं तो हो सकता है कि वो हमसे बदला ले तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चाहते थे 
तो वो चाहते थे प्रोटेक्शन ऑफ इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट यानी कि आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नेसेसरी डेमोक्रेटिक या फिर ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक नेसेसरीली हैव कॉन्स्टिट्यूशन बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द एब तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैट मीन्स ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक नेसेसरीली हैव कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं उनका अपना एक संविधान होना बहुत ही जरूरी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द नाइनटीन थर्टी वन सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड यानी कि उन्नीस सौ इकतीस में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था जो सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था तो वो हुआ था एट कराची दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी और ये जो कराची है वो अब पाकिस्तान का हिस्सा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विच एक्ट वर द इलेक्शन हेल्ड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इन इंडिया इन 1937 यानी कि इंडिया में जो 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन हुए थे वो किस एक्ट के तहत हुए थे तो वो जिस एक्ट के तहत हुए थे वो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थर्टी फाइव दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इंस्पायर द इंडियंस टू सेट अप अ सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि आपको बताना है कि दुनिया का ऐसा कौन सा रिवोल्यूशन है जिससे इंस्पायर होकर इंडिया जो है वो अपना इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाना चाहता था या फिर सेट किया था तो वो था रशियन रिवोल्यूशन और ये रशियन रिवोल्यूशन हमको क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर टू में पढ़ना है दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रशियन रिवोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड बिफोर अडेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट करने से पहले उनमें कितना सारा अमेंडमेंट्स किया गया था तो वो था अराउंड टू थाउजेंड यानी कि लगभग दो हजार अमेंडमेंट्स किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट करने से पहले दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग दीज लीडर्स वॉज अ बेटर क्रिटिक ऑफ महात्मा गांधी आपको बताना है कि ये जो चार लीडर्स दिए गए नीचे ऑप्शन में हैं उनमें से महात्मा गांधी के कौन आलोचक थे वॉज इट मौलाना अबुल कलाम आजाद सरोजनी नायडू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो जो महात्मा गांधी के बीटर क्रिटिक थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स विथ अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज वॉट इट इज कॉल्ड यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने एक शॉर्ट वैल्यूज के साथ स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रीएम्बल दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कंट्रीज इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ रिपब्लिक आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन हैं उनमें से कौन सारे कंट्रीज हैं जो रिपब्लिक कंट्री का एग्जाम्पल है इज इट यू एस ए इंडिया और साउथ अफ्रीका तो यू एस ए इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ऑल एब आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिपब्लिक कंट्रीज दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज पोजिशन इज करेक्ट इन रिलेशन टू सॉवरिन स्टेटस ऑफ इंडिया आपको बताना है कि जो नीचे चार ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिया के सॉवरिन स्टेटस को डिफाइन करता है तो दैट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी दैट द इंडियन गवर्नमेंट कैन ओनली डिसाइड इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज यानी कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही अपना इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज को डिसाइड कर सकता है दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताना है कि जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग कौन सा दिन मनाते हैं तो वो जो दिन मनाते हैं हम लोग वो है रिपब्लिक डे कब मनाते हैं ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी एवरी ईयर दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेड फॉर हाउ मैनी डेज यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था उसका जो बैठक है वो कितने दिन तक हुआ तो वो हुआ 114 हंड्रेड फोर्टीन डेज दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन वॉज नेल्सन मंडेला सेंटेंस टू जेल यानी कि नेल्सन मंडेला को जेल कब हुआ था किस वर्ष हुआ था तो वो हुआ था ऑन नाइनटीन सिक्सटी फोर दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डू यू मीन बाई सॉवरिन सॉवरिन का मतलब क्या आता है तो सॉवरिन का मतलब होता है जहाँ पर लोगों के पास अपना डिसीजन लेने का हक उनके पास होता है दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 
द डैश वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेट द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि कौन सा ऐसा पार्टी था जिसके छत्र छाया में जो है नेल्सन मंडेला जो दबे कुछ लोगों के उनका आवाज उठा रहे थे तो दैट ऑर्गेनाइजेशन और दैट पार्टी इज कॉल्ड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑल्सो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका ब्लैक लीडर्स अपील टू द फेलो ब्लैक्स टू यानी साउथ अफ्रीका जब 1994 में एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है और वहाँ पर जो ब्लैक्स हैं उनका राज हो जाता है तो वो अपने जो ब्लैक लोग्स हैं उनको क्या अपील करते हैं तो वो अपील करते हैं कि फॉर गिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वो बोलते हैं कि जो वाइट्स ने हमारे साथ किया इसके लिए उनको माफ़ कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन इज How many years did it take South Africa to make its constitution? It means कि South Africa को अपना constitution बनाने में total कितना समय लगा तो जो समय लगा वो है टू years. That means the right answer is option number B. Next question is what were the negotiations between the blacks and the whites? यानी कि blacks और whites जो South Africa में थे उनके बीच क्या समझौता हुआ था तो उनके बीच समझौता हुआ था that they agreed that the majority would not take away the property of the वाइट माइनॉरिटी दैट मीन्स कि जो वहाँ पर ब्लैक्स मेजोरिटी है वो वाइट माइनॉरिटी के किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान या उनसे कोई भी प्रॉपर्टी छीनेंगे नहीं दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन वर द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान बनाने के लिए गठित किया गया था उसका इलेक्शन कब हुआ था तो वो हुआ था इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू यानी कि एक जो संविधान होता है एक किसी भी देश का वो करता क्या है द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी कॉल सिटीजन एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑप्शन बी है इट अलाउज डिस्प्यूट एंड फाइट्स ऑप्शन सी है इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू टेक decisions that means the right answer is option number a and c that means the right answer is option number d next question is who chaired the drafting committee ye question puch raha hai ki jo drafting committee bana tha uske jo hai wo chair person kon the to he was dr b r ambedkar that means right answer is option number c नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द सॉल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सॉल किसको कहा गया है तो वो कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को दैट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मिंट बाय सेक्युलर सेक्युलर का मतलब क्या होता है तो सेक्युलर का मतलब होता है सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन यानी कि यहाँ के सिटीजन को कोई भी धर्म अपनाने का आज़ादी होगा But there is no official religion और यहाँ का कोई भी official religion नहीं होगा Government treats all religious beliefs and practices with equal respect. यानी कि जो government है वो हर एक धर्म को बराबर नज़र से देखेगा That means the right answer for this question is option number A. Thank you so much guys for watching. आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Till then stay tuned and stay safe.